So we will start again. Wir fangen wieder an. Um, so this song is about. Um, I think we, most of us have, have grown up with that familiar term "sinners in the hands of an angry God." Mm -hmm. uh, ich glaube, die meisten von uns uh, sind aufgewachsen mit diesem Ausspruch. Sünder in der Hand eines ärgerlichen, sonnigen Gottes. And the idea that um, through the death, you know, the crucifixion changed the mind of God, that God's mind needed to get changed und, about und, us. Und die weitere Idee war, dass ähm, Gottes Meinung oder seine, ja, oder dass auch seine Stimmung musste verändert werden durch den Tod Jesu am Kreuz. But in the crucifixion and as we've been sharing about um, the whole idea we we Andre will get this culmination of what the cross means. Aber in dieser ganzen Geschichte, also Andre hat darüber gesprochen, was das Kreuz bedeutet oder wird auch noch darüber sprechen. But the scriptures tell us that God, where was God when when Jesus was on the cross? Und um, in der Schrift steht, wo war Gott, als Jesus am Kreuz war? This God was in Christ, reconciling the world to himself. Gott war in Christus und er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. That God was not the one whose mind needed to be changed. Also es ist nicht so, dass wir de praktisch ähm, ja, Gottes Meinung ändern mussten. That God was the one who was suffering our violence. So Gott ist derjenige, der unsere Gewalt erlitten hat. That God was never our problem. Oh, he was near? never our problem. Ah, God was God was never our problem. That um, it was a loving father in the hands of angry men. So it was the loving father who was in the hands of angry men. And that we have always been a part of him. <laughs> And we were always a part of him. And so this is this is basically like God's. Singing to us, saying, "What did it take to change your minds?" Und jetzt, also diese in dem Lied geht es darum, um, was braucht es, damit du deine Meinung änderst? Thanks, Lily. What did it take to change your mind? Show you that I always have been kind. What did it take to heal your heart? Show you that you always have been part of me. You're part of me. Did it turn you around when at your worst love about? Suffers at the hands of angry men, bearing the hatred you began when I became you and showed you the truth. What did it take to make you see the truth about you and the truth about me?
Was für eine Freude, dass du wissen kannst, du bist geliebt. And your security is found not in being right. Und deine Sicherheit liegt nicht darin, dass du recht hast. But you are secure because you are loved. Du, deine Sicherheit liegt darin, dass du geliebt bist. And that gives you liberty to explore ideas. Und das gibt dir auch die Freiheit, um andere Ideen auszuprobieren. Because God's not nervous that you might get the wrong idea. Weil Gott ist nicht nervös und hat Angst. Oh je, oh je, jetzt hört derjenige was Falsches. He likes you whether you've got the right idea or the wrong idea. Er mag dich, ob du jetzt die richtige oder die falsche Idee hast. He loves you whether you're right or wrong. Er liebt dich, ob du jetzt verkehrt liegst <lacht> oder ob du recht hast. <lacht> What an amazing God. Was für ein gewaltiger Gott. 